ഹായ് എവറി വൺ വെൽക്കം ടു റൂട്ട് ബി എസ് സി യൂണിവേഴ്സിറ്റി എസ് ടെൻ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ എക്സാം ഓറിയൻറ്റേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഫിഫ്റ്റി ഡേയ്സ് വീഡിയോ ക്രാഷ് കോഴ്സിലെ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ആണിത് ഈ സിലബസ് പ്രകാരം പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് കടക്കാം ആദ്യമായിട്ട് ഫിസിക്സിൽ കുറച്ച് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ദയർ യൂസസ് ആണ് പറയുന്നത് ബോലോമീറ്റർ ബോലോമീറ്റർ ഹീറ്റ് റേഡിയേഷൻസ് മെഷർ ചെയ്യാനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബോലോമീറ്റർ ഹീറ്റ് റേഡിയേഷൻസ് ആണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് കാരണം പ്രൊഡ്യൂസ് ആവുന്ന ഹീറ്റ് മെഷർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് കലോറി മീറ്റർ നമ്മൾ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടുവിലൊക്കെ ലാബുകളിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും കലോറി മീറ്റർ കലോറി മെട്രി ഒക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ള ടേമുകളാണ് ഇനി അതാണ് ഹീറ്റ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഇനി അതുപോലെ സണ്ണിൽ നിന്നുള്ള സോളാർ റേഡിയേഷൻസ് മെഷർ ചെയ്യുന്നതാണ് പൈറാനോമീറ്റർ ഓക്കെ അതുപോലെ സണ്ണിലെ ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർ ചെയ്യുന്നതാണ് പൈറീലിയോ മീറ്റർ പൈറീലിയോ മീറ്റർ ഓക്കെ അടുത്തത് എബുലിയോസ്കോപ്പ് എബുലിയോസ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പം ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് ലിക്വിഡ്സ് മെഷർ ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസ് ആണ് എബുലിയോസ്കോപ്പ് എബുലിയോസ്കോപ്പി എന്നാണ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ബ്രാൻഡ് സ്റ്റഡിക്ക് പറയുന്നത് ഇനി ഫോണോഗ്രാം ഉണ്ട് ഫോണോഗ്രാം ടു റീപ്രൊഡ്യൂസ് സൗണ്ട് ഒരു സൗണ്ടിനെ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന എക്കോ പോലെ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ് ഫോണോഗ്രാം ഇനി അതുപോലെ ഹൈഡ്രോഫോൺ ഉണ്ട് അത് മെഷറിംഗ് സൗണ്ട് അണ്ടർ വാട്ടർ കടലിനടിയിലോട്ടൊക്കെ സൗണ്ട് നമ്മൾ എക്കോ സൗണ്ടറൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഹൈഡ്രോഫോൺ ഉണ്ടാവും അതാണ് സൗണ്ട് കടലിനടിയിലോട്ട് വിട്ടിട്ട് തിരിച്ച് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നൊക്കെ തിരിച്ച് റിസീവും ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പം ഫോണോഗ്രാം എന്ന് വെച്ച് ടു റീപ്രൊഡ്യൂസ് സൗണ്ടാണ് അതുപോലെ വെഞ്ചുറി മീറ്റർ ഉണ്ട് വെഞ്ചുറി മീറ്റർ മെഷർ ഫ്ലോ ഓഫ് ലിക്വിഡ് വെഞ്ചുറി മീറ്റർ ലിക്വിഡ് ഫ്ലോ മെഷർ ചെയ്യുന്ന അതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി വോളിയം മെഷർ ചെയ്യുന്നതാണ് വെഞ്ചുറി മീറ്റർ അതേപോലെ ടെക്നോമീറ്റർ ഉണ്ട് ടെക്നോമീറ്റർ ആണ് സ്പീഡ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു സാധനം കറങ്ങുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്പീഡ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ടെക്നോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം ഉപയോഗിച്ചാണ് അതേപോലെ ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ബോഡീസിൻ്റെ ഡൈനാമിക്സ് അതിൻ്റെ ഡൈനാമിക് ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഗൈറോസ്കോപ്പ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഗൈറോസ്കോപ്പ് ഓക്കെ ആൾട്ടിമീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏറോപ്ലൈനിലൊക്കെ കടത്തി കടുപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ് അതാണ് ഏറോപ്ലൈൻസിൻ്റെ ഒക്കെ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് എത്ര എന്ന് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഇനി അനിമോമീറ്റർ ഉണ്ട് അത് വിൻഡ് സ്പീഡ് മെഷർമെൻറ്റിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എക്യുപ്മെൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ ഓസിലോസ്കോപ്പ് ഉണ്ട് ഓസിലോസ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പം ഒരു സൗണ്ടിൻ്റെ ഒക്കെ ഓരോ വേവിൻ്റെ ഒക്കെ ഗ്രാഫിക്കൽ വിഷ്വലൈസേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ സൗണ്ട് ഇൻഡസ് സിറ്റിയുടെ ഒക്കെ ഗ്രാഫിക്കൽ വിഷ്വലൈസേഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഓസിലോസ്കോപ്പ് നമ്മൾ സി ആർ ഒ കാതോഡ് റേ ഓസിലോസ്കോപ്പ് എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ അതിലൊക്കെ ഇതുപോലെ ഗ്രാഫിക്കൽ വിഷ്വലൈസേഷൻ ഓഫ് ഓരോ വേവുകളാണ് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ പിന്നുള്ളത് ഡി സി എ സി ആക്കുന്ന രണ്ട് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഓസിലേറ്ററും ഇൻവെർട്ടറും അതേപോലെ എ സിയെ ഡി സി ആക്കുന്നതാണ് റെക്റ്റിഫയർ റെക്റ്റിഫയർ തന്നെ ഹാഫ് വേവ് റെക്റ്റിഫയർ ഫുൾ വേവ് റെക്റ്റിഫയർ എന്നൊക്കെ ഉണ്ട് ഓക്കെ അതൊക്കെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഇനി ഫാത്തോമീറ്റർ അറിയാലോ സി കടലിൻ്റെ ആഴ അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഫാത്തോമീറ്റർ അതുപോലെ ഇലക്ട്രിക് ചാർജിൻ്റെ പ്രസൻസ് അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കും നമ്മൾ ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടവും പറഞ്ഞതാണിത് ഇലക്ട്രിക് ചാർജിൻ്റെ പ്രസൻസ് അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോസ്കോപ്പും ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിൻ്റെ പ്രസൻസ് അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഗാൽവനോമീറ്ററുമാണ് ഓക്കെ ഇലക്ട്രിക് ചാർജിൻ്റെത് ഇലക്ട്രോസ്കോപ്പാണ് ഇനി ഓം മീറ്റർ ഉണ്ട് ഓം മീറ്റർ ഓം അതായത് റെസിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇനി റെസിസ്റ്റൻസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതാണ് റിയോസ്റ്റാറ്റ് ഇനി കടലിനടിയിൽ ഈ സബ്മറൈൻസിലൊക്കെ ഇരുന്നിട്ട് പുറത്തുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണുന്ന പെരിസ്കോപ്പ് ഉണ്ട് ഒബ്ജക്ട്സ് എബോ സീ ലെവലിലുള്ള സാധനങ്ങൾ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സബ്മറൈൻസിനകത്തൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് പെരിസ്കോപ്പ് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ രണ്ട് ലൈറ്റിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റിഫ്രാക്ഷനും റിഫ്ലക്ഷനും ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ ഉള്ളതാണ് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പ് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്പെക്ട്രം അനാലിസിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പ് അതേപോലെ ടാക്കോമീറ
അതുപോലെ ഇന്ത്യ ബ്രിട്ടൺ ഇന്ത്യ ബ്രിട്ടൻ്റെ നേവി ചെയ്യുന്നതാണ് കൊങ്കൺ അത് ആർമിയുടെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പറയാൻ വിട്ടുപോയതാണ് അജയ്യ വാരിയർ എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ഒരു എക്സസൈസാണ് ഇന്ത്യയും യു കെ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിട്ടൺ ചേർന്നിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത് ഇന്ത്യയും ജപ്പാനും കൂടെ ചേർന്ന് ചെയ്യുന്നതാണ് സഹയോഗ് കൈജിൻ സഹയോഗ് കൈജിൻ ഇനി ഇന്ത്യയും സിംഗപ്പൂരും കൂടെ ചേർന്ന് ചെയ്യുന്നതാണ് സിംബെക്സ് സിംബെക്സ് ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ അതും ആർമിയുടേത് പറയാൻ മറന്നു പോയിരുന്നു അത് ബോൾഡ് കുരുക്ഷേത്ര എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് കേട്ടോ സിംഗപ്പൂറും ഇന്ത്യയും കൂടെ ചേർന്ന് ചെയ്യുന്ന ബോൾഡ് കുരുക്ഷേത്ര എന്നൊരു എക്സസൈസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ നേവിയുടെയാണ് ഇന്ന് പഠിക്കുന്നത് സിംബെക്സ് ആണ് അത് ഓക്കെ ഇനി ഇന്ത്യയും ശ്രീലങ്കയും കൂടെ ചേർന്നിട്ട് സ്ലിനെക്സ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് നേവി അതുപോലെ ആർമിയുടേത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞില്ല അതും മിത്രശക്തിയാണ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറയാൻ വിട്ടിരുന്നു ഇപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ആൻസറുകളൊക്കെ കുറേ കണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പം ഇന്ത്യയും ശ്രീലങ്കയും കൂടെ ഇന്ത്യൻ നേവി ചെയ്യുന്നതാണ് സ്ലിനെക്സ് ഇന്ത്യൻ ആർമി ചെയ്യുന്നത് മിത്രശക്തിയാണ് മിത്രശക്തി ഓക്കെ അടുത്ത് ഇന്ത്യയും റഷ്യയും കൂടെ ചേർന്ന് നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ ആർമിയിൽ പറഞ്ഞതാണ് ആർമി ചെയ്യുന്നതാണ് ഇന്ദ്ര എന്നുള്ളത് അതിൽ തന്നെ നേവി ചെയ്യുന്നത് ഇന്ദ്ര എൻ നേവി നേവി എന്നുള്ളതിന് എൻ നേവി അങ്ങനെ ചേർക്കുമ്പം ഇന്ത്യയും റഷ്യയും കൂടെ തമ്മിലുള്ള നേവൽ എക്സസൈസ് കിട്ടും അടുത്ത് ഇന്ത്യ മ്യാൻമാർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഐ എം സി ഒ ആർ ഇം കോർ എന്ന ഒരു എക്സസൈസാണ് ഇന്ത്യയും മ്യാൻമാറും കൂടെ ചേർന്ന് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇന്ത്യയും തായ്ലൻഡും കൂടെ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇൻഡോ തായ് കോർപാറ്റ് ഓക്കെ അതിൽ നമ്മൾ മൈത്രി എന്ന ഓപ്ഷൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇന്ത്യൻ ആർമിയുടേത് പഠിച്ചപ്പം മൈത്രി ഓപ്പറേഷൻ പറഞ്ഞിരുന്നു എക്സസൈസ് പറഞ്ഞിരുന്നു അത് ആർമിയുടെ ആയിരുന്നു അപ്പം നേവിയുടേതാണ് ഇൻഡോ തായ് കോർപാറ്റ് ഇനി ഇന്ത്യയും ഇൻഡോനേഷ്യയും തമ്മിൽ നേവിയുടേതാണ് കൊമോഡോ എന്നുള്ളത് കൊമോഡോ അതും ആർമിയുടേത് പറഞ്ഞിരുന്നതാണ് ഗരുഡ എന്ന് ഓക്കെ ഇനി ഇന്ത്യ ഓസ്ട്രേലിയ നേവൽ നേവൽ എക്സസൈസ് ആണ് ഓസ് ഇൻഡെക്സ് അപ്പം ഇത്രയാണ് മെയിനായിട്ട് പറയാനുള്ളത് മിലിറ്ററി എക്സസൈസ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ നേവി വിത്ത് അതർ കൺട്രീസ് അടുത്തത് മേജർ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ആണ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫസ്റ്റ് മോഡേൺ ടെക്സ്റ്റൈൽ ഇൻഡസ്ട്രി ഓഫ് ഇന്ത്യ ഫസ്റ്റ് മോഡേൺ ടെക്സ്റ്റൈൽ ഇൻഡസ്ട്രി ഓഫ് ഇന്ത്യ വന്നത് ഫോർട്ട് ഗ്ലോസ്റ്റർ എന്ന സ്ഥലത്താണ് കൊൽക്കത്തയിലാണ് എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റീനിലാണ് അത് വന്നത് ഇനി ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് കോട്ടൺ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എക്സ്പോർട്ട് ആവുന്ന പോർട്ടാണ് മുംബൈ പോർട്ട് അതിൽ തന്നെ ടെക്സ്റ്റൈൽസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടെക്സ്റ്റൈൽ ഗാർമെൻസ് ആയിട്ട് എക്സ്പോർട്ട് ആവുന്നത് കാണ്ടില്ല പോർട്ടാണ് ഇനി മുംബൈയാണ് ഇന്ത്യയുടെ കോട്ടൺ ഓ പോളിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോട്ടൺ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഗുജറാത്താണ് ഓക്കെ ഇന്ത്യയിലെ ഓൾഡസ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രി ചോദിച്ചാലും കോട്ടൺ ടെക്സ്റ്റൈൽ ഇൻഡസ്ട്രി ആണ് അടുത്തത് ജൂട്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയെ കുറിച്ചാണ് അതിൽ ജൂട്ടിനെയാണ് ഗോൾഡൻ ഫൈബർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ ജൂട്ട് ഇൻഡസ്ട്രി വന്നത് വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലെ റിഷ്രയിലാണ് എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവിലാണ് വന്നത് ഇനി അതും ജൂട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന പോർട്ട് കൊൽക്കത്ത പോർട്ടാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജൂട്ട് മില്ലുള്ളത് ആദ്യം വന്നിടത്ത് തന്നെയാണ് വെസ്റ്റ് ബംഗാളിൽ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജൂട്ട് മില്ലുള്ളത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എക്സ്പോർട്ട് നടക്കുന്നത് കൊൽക്കത്തയിൽ നിന്നാണ് ഓക്കെ അടുത്തത് വൂളൻ ഇൻഡസ്ട്രിയെ കുറിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വൂളൻ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ മോഡ ഫസ്റ്റ് മോഡേൺ വൂളൻ ഇൻഡസ്ട്രി വന്നത് ലാൽ ഇൽമയിൽ എന്നുള്ളത് കാൺപൂറിലാണ് എയ്റ്റീൻ സെവൻറ്റി സിക്സിലാണ് അത് വന്നത് ഇനി ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വൂൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേറ്റ് ചോദിച്ചാൽ പഞ്ചാബാണ് ഓക്കെ അടുത്തത് സിൽക്ക് ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് അതിൽ ലാ ഫസ്റ്റ് മോഡേൺ സിൽക്ക് ഫാക്ടറി ഇൻ ഇന്ത്യ ചോദിച്ചാൽ ഹൗറയിലാണ് എയ്റ്റീൻ തേർട്ടി ടുവിലാണ് അത് വന്നത് ഇനി ലാർജസ്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസർ ഓഫ് സിൽക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ ചോദിച്ചാൽ കർണാടകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ മുഗ സിൽക്ക് മുഗ സിൽക്ക് എന്നുള്ള ഒരു തരം സിൽക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആസാമിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആസാം അടുത്തത് ഷുഗർ ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് ഷുഗർ ഇൻഡസ്ട്രി ആദ്യമായിട്ട് വന്നത് ബീഹാറിലാണ് നയൻറ്റീൻ നോട്ട് ത്രീയിലാണ് വന്നത് ഓക്കെ ഷുഗർ ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ ഉത്തർപ്രദേശാണ് ഷുഗർ പ്രൊഡക്ഷനിൽ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഷുഗർ ബോൾ ഓഫ് ഇന്
ഇനി ഫസ്റ്റ് മോഡേൺ എന്നുള്ളത് ചോദിച്ചാലാണ് ജംഷഡ്പൂർ വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് അയൺ ആൻഡ് സ്റ്റീൽ ഇൻഡസ്ട്രി ഓഫ് ഇന്ത്യ പോർത്തനോവോയിലാണ് എയ്റ്റീൻ തേർട്ടിയിലാണ് അത് വന്നത് ഇനി ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ലാർജസ്റ്റ് സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റ് ബൊക്കാരോയാണ് ഓക്കെ പിന്നുള്ളത് വിശ്വേശ്വരയ്യ അയൺ ആൻഡ് സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റ് ഉണ്ട് അതാണ് ഫസ്റ്റ് അയൺ ആൻഡ് സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റ് ഇൻ സൗത്ത് ഇന്ത്യ അത് ഭദ്രാവതി റിവറിൻ്റെ തീരത്തായിട്ടാണ് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫസ്റ്റ് ഫെർട്ടിലൈസർ പ്ലാന്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഫസ്റ്റ് ഫെർട്ടിലൈസർ പ്ലാന്റ് വന്നത് റാണിപ്പേത്തിലാണ് ഇനി ഫസ്റ്റ് കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസർ പ്ലാന്റ് ഇൻ പബ്ലിക് സെക്ടർ വന്നതാണ് സിന്ദ്രി നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി വണ്ണിലാണ് അത് വന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ റെയിൽ കോച്ച് ഫാക്ടറി ഉള്ളത് ഇൻ്റഗ്രൽ ഇൻ്റഗ്രൽ റെയിൽ കോച്ച് ഫാക്ടറി പേരാമ്പൂറിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് വന്നത് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവിൽ ഇനി കപൂർ തലയിൽ ഒരു റെയിൽ കോച്ച് ഫാക്ടറി ഉണ്ട് അത് വന്നത് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സിക്സിലാണ് ഓക്കെ ഇനി സിമെൻറ്റ് മാനുഫാക്ചറിങ്ങിൽ ആദ്യമായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ചെന്നൈയിലാണ് സിമെൻറ്റ് മാനുഫാക്ചറിങ് കമ്പനി ആദ്യമായിട്ട് വന്നത് ചെന്നൈയിലാണ് അതുപോലെ ഫാദർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കെമിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രി പി സി റേ ആണ് പി സി റേ അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഇൻ ഇന്ത്യയിൽ മെയിനായിട്ട് പറയാനുള്ളത് അടുത്തത് കേരള ഡിസ്ട്രിക്ട്സിൽ നിന്ന് കൊല്ലം ജില്ലയെക്കുറിച്ചുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ആദ്യം കൊല്ലം ജില്ല എന്ന് ഫോം ചെയ്തതെന്ന് പറയാം കൊല്ലം ജില്ല ഫോം ചെയ്തത് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി നയൻ ജൂലൈ ഫസ്റ്റിനാണ് അതായത് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് കേരളത്തിൽ ആദ്യം നിലവിലാ നിലവിൽ വരുമ്പോൾ അഞ്ച് ഡിസ്ട്രിക്റ്റുകളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിലൊന്നാണ് കൊല്ലം കൊല്ലത്തിന് പണ്ട് കാലത്ത് മലബാർ ഭാഗത്തൊക്കെ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് പന്തലായനി എന്ന പേരിലാണ് അതുപോലെ ജയസിംഗനാട് ജയസിംഹനാട് എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നതും അതുപോലെ തേൻവാ തേൻവഞ്ചി എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നതും കൊല്ലമാണ് ഇനി കൊല്ലം സിറ്റിയുടെ ആർക്കിടെക്ട് ആയതെന്ന് വെച്ചാൽ സാപ്പിയർ ഈസോയാണ് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫസ്റ്റ് ടൂറിസ്റ്റ് സീ പ്ലെയിൻ സർവീസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ടൂറിസ്റ്റ് സീ പ്ലെയിൻ സർവീസ് ആദ്യമായിട്ട് വന്നത് അഷ്ടമുടി കായലിലാണ് അതുപോലെ നീണ്ടകര ഉള്ളത് അഷ്ടമുടി കായലിലാണ് നീണ്ടകര എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഇൻഡോ നോർവീജിയൻ പ്രോജക്റ്റാണ് ഓക്കെ നീണ്ടകര ഫിഷറീസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി പ്രോജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡോ നോർവീജിയൻ പ്രോജക്റ്റാണ് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ത്രീയിലാണ് ഇത് വന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ പ്രോജക്റ്റ് ഇൻ കേരള അതായത് കല്ലട ഇറിഗേഷൻ പ്രോജക്റ്റാണ് അത് കല്ലട റിവർ കൊല്ലത്തോടെയാണ് അതുള്ളത് അടുത്തത് ഫസ്റ്റ് ഐ എസ് ഒ സർട്ടിഫൈഡ് പോലീസ് കമ്മീഷണർ ഓഫീസ് ഇൻ കേരള അതും കൊല്ലമാണ് കൊല്ലത്തെ പോലീസ് കമ്മീഷണർ ഓഫീസാണ് ഫസ്റ്റ് ഐ എസ് ഒ സർട്ടിഫൈഡ് പോലീസ് കമ്മീഷണർ ഓഫീസ് ഇൻ കേരള അതുപോലെ ആധാർ എൻറോൾമെൻറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയ ആദ്യത്തെ കേരളത്തിലെ വില്ലേജ് ആണ് മേലില എന്നുള്ളത് മേലില ഇനി കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ പേപ്പർ മില്ല് വന്നത് പുനലൂരിലാണ് അതുപോലെ നാഷണൽ വാട്ടർ വേ ഇൻ കേരള അത് ഫസ്റ്റ് നാഷണൽ വാട്ടർ വേ ഇൻ കേരള നാഷണൽ വാട്ടർ വേ ത്രീ ആണ് അത് കൊല്ലം കോട്ടപ്പുറം ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഫസ്റ്റ് എക്കോ ടൂറിസം പ്രോജക്റ്റ് ഉണ്ട് അത് തെന്മലയാണ് അതുപോലെ ബട്ടർഫ്ലൈ സഫാരി പാർക്കും തെന്മലയാണ് ഇനി അടുത്ത ദിവസം നോക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ടൂറിസം പ്രോഗ്രാം ഇൻ കേരള കമ്മ്യൂണിറ്റി ടൂറിസം പ്രോഗ്രാം കേരളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് വന്നത് മൺട്രോ തുരുത്തിലാണ് അതാണ് മൺട്രോ ഐലൻഡ് ഓക്കെ പിന്നെ കൗശൽ കേന്ദ്രം ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ കൗശൽ കേന്ദ്രം വന്നതും അതുപോലെ ടൈറ്റാനിയ സ്പോഞ്ച് പ്ലാന്റ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് വന്നതും ചവറയിലാണ് ഇനി പോലീസ് കമ്മീഷണർ ഓഫീസ് പറഞ്ഞ പോലെ മറ്റൊന്നും കൂടിയുണ്ട് പോലീസ് മ്യൂസിയം ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ പോലീസ് മ്യൂസിയം വന്നത് കൊല്ലത്താണ് സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ പോലീസ് മ്യൂസിയം എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് ഇനി കൊല്ലത്തെ മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്ട്രക്ചറാണ് പുനലൂർ ഹാങ്ങിങ് ബ്രിഡ്ജ് പുനലൂർ തൂക്കുപാലം അത് ആൽബർട്ട് ഹെൻറി എന്ന ഒരാളാണ് അതിൻ്റെ ആർക്കിടെക്റ്റ് അത് കല്ലട റിവറിനെ ക്രോസ് ആയിട്ടാണ് എയ്റ്റീൻ സെവൻറ്റി സെവനിലാണ് അത് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്തത് ഇനി കെ ഇന്ത്യയിലെ സുനാമി മ്യൂസിയം ഫസ്റ്റ് സുനാമി മ്യൂസിയം വന്നത് അഴീക്കലാണ് അത് കൊല്ലമാണ് അഴീക്കൽ ഇനി കൊല്ലത്തുള്ള ഒരു മേജർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് കേരള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് റൂറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അത് കൊട്ടാരക്കരയിലാണ് പിന്നെ ഞാൻ മുന്നേ ഒരു മിനറൽസ് പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞാണ് കേരള സിറാമിക്സ് ലിമിറ്റഡ് കുണ്ടറയിലാണ് അതുപോലെ കെ എം എം എൽ കേരള മിനറൽസ് ആൻഡ് മെറ്റൽസ് ലിമിറ്റഡ് ചവറയിലാണ് ഇന്ത്യൻ റെയർ എർത്ത് ഫാക്ടറി ചവറയിലാണ് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു
ഇനി നമ്മുടെ കഥകളിയുടെ ആദ്യ ആദ്യ രൂപമായിരുന്ന രാമനാട്ടം അത് കൊട്ടാരക്കര തമ്പുരാനാണ് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചത് അത് കൊട്ടാരക്കരയിലാണത് എൻ്റെ ഒറിജിൻ ഉള്ളത് ഇനി ചട്ടമ്പി സ്വാമി മെമ്മോറിയൽ പന്മനയിലാണ് പന്മല അതുപോലെ കൺസ്യൂമർ ഫെഡ് മൊബൈൽ യൂണിറ്റ് ആയ ത്രിവേണി ത്രിവേണി ആദ്യമായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതും കൊല്ലത്താണ് പാലരുവി വെള്ളച്ചാട്ടം കൊല്ലത്താണ് ജടായുപാറയുണ്ട് ജടായുപാറയാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പക്ഷി പ്രതിമ ജടായു നേച്ചർ പാർക്കാണ് അതിൻ്റെ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡർ സുരേഷ് ഗോപിയാണ് ഇനി ജടായു ഒർ സെൻറ്റർ ഏർപ്പാടാക്കിയ ജടായു ശില്പ പുരസ്കാരത്തിന് നേടിയ സിനിമാ താരമാണ് നെടുമുടി വേണു അതുപോലെ ജടായു നേച്ചർ പാർക്കിൻ്റെ ശില്പിയാണ് രാജീവ് അഞ്ചൽ ഇനി പണ്ട് കാലത്ത് കൊട്ടാരക്കരയിലെ രാജാക്കന്മാരുടെ ആ ഒരു ഇതായിരുന്നു ഇലയിടത്ത് സ്വരൂപം ഓക്കെ ഇത്രയൊക്കെയാണ് കൊല്ലം ജില്ലയെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് അടുത്തത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സബ്ജക്ട്സ് ഇൻ സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ് അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ മൊത്തം അറുപത്തി ആറ് സബ്ജക്റ്റുകൾ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിപ്പം കുറഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് അഞ്ച് സബ്ജക്റ്റുകൾ സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് കൺകറൻ ലിസ്റ്റിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അത് അറുപത്തി ഒന്നായി കുറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുമാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് പോലീസ് പോലീസ് എന്നുള്ളത് സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ വരുന്നതാണ് പോലീസ് വന്നതുപോലെ പ്രിസൺ പ്രിസൺ അതിനകത്താണ് വരുന്നതാണ് അതുപോലെ ഹൈക്കോർട്ടിലെ ഓഫീസേഴ്സും സർവൻസ് അവരെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ് വരുന്നതാണ് പിന്നെ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് സാനിറ്റേഷൻ ഹോസ്പിറ്റൽ ഡിസ്പെൻസറി അങ്ങനെയുള്ളതെല്ലാം സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിലാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യയിലുള്ള പിൽഗ്രിമേജസ് അത് പറഞ്ഞത് യൂണിയൻ ലിസ്റ്റിലാണ് ഇനി അത് ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യ അല്ലാത്ത മറ്റ് പിൽഗ്രിമേജസ് എല്ലാം സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ വരുന്നതാണ് പിന്നെ വരുന്നതാണ് ഫിഷറീസ് ഫിഷറീസ് സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ക്യാപിറ്റേഷൻ ടാക്സ് ഒരു തരം ടാക്സ് ആണ് അതും സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ വരുന്നതാണ് ടോൾ കളക്ട് ചെയ്യത്തില്ല ടോൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ടോൾ സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിൻ്റെ പരിധിയിലുള്ളതാണ് പിന്നെ അഗ്രികൾച്ചർ സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിൻ്റെ പരിധിയിലുള്ളതാണ് ടാക്സസ് ഫ്രം അഗ്രികൾച്ചർ എന്നുള്ളതും സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിനുള്ളതാണ് പിന്നെ വാട്ടർ സപ്ലൈ ഇറിഗേഷൻ കനാൽ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിലുള്ളതാണ് ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് ടാക്സ് അത് സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിലുള്ളതാണ് പിന്നെ തിയേറ്റർ ഡ്രാമാറ്റിക് പെർഫോമൻസ് സിനിമ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ പെടും പിന്നെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഇതിൽ യൂണിയൻ ലിസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞതാണ് ലോക്സഭയിലും രാജ്യസഭയിലെയും സ്പീക്കർ ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ ചെയർമാൻ ഡെപ്യൂട്ടി ചെയർമാൻ ഇവരുടെയൊക്കെ സാലറീസ് ആൻഡ് അലവൻസ് യൂണിയൻ ലിസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞു അതേപോലെ ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിലുള്ളതാണ് സ്പീക്കർ ആൻഡ് ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ ഓഫ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി ഇനി ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിൽ ഉള്ള സ്റ്റേറ്റുകളാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ചെയർമാനും ഡെപ്യൂട്ടി ചെയർമാനും അവരുടെയൊക്കെ സാലറി ആൻഡ് അലവൻസസ് വരുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിലാണ് അതുപോലെ മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് അതിൻ്റെ സാലറി അലവൻസ് വരുന്നത് പിന്നെ സ്റ്റേറ്റ് പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ വരുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിലാണ് ഓക്കെ ഇനി പബ്ലിക് ഡെപ്റ്റ് ഓഫ് ദ യൂണിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് യൂണിയൻ ലിസ്റ്റിലായിരുന്നു അതുപോലെ പബ്ലിക് ഡെപ്റ്റ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് വരുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിലാണ് പിന്നെ അഗ്രികൾച്ചറൽ ലാൻഡ് ലാൻഡിൻ്റെ മേളിലുള്ള സക്സഷൻ ഡ്യൂട്ടീസ് എസ്റ്റേറ്റ് ഡ്യൂട്ടീസ് ടാക്സസ് എല്ലാം വരുന്നതും സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിലാണ് പിന്നെ ആൽക്കഹോളിക് ലിക്കർ ഇൻറ്റോക്സിക്കേറ്റിംഗ് ലിക്കർ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഗ്യാംബ്ലിങ് ബെറ്റിംഗ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം വരുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിലാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു വിധമെല്ലാം പറഞ്ഞു പിന്നെ ഉള്ളത് റിലീഫ് ഓഫ് ഡിസേബിൾഡ് ആൻഡ് അൺഎംപ്ലോയിഡ് അത് വരുന്നതും സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിലാണ് ടാക്സസ് ഓൺ അനിമൽസ് ബോട്ട്സ് വെഹിക്കിൾസ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് പാസഞ്ചേഴ്സ് പിന്നെ പ്രൊഫഷൻ ട്രേഡ് കോളിങ്സ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് പിന്നെ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് അമ്യൂസ്മെൻറ്റ് ഇതെല്ലാം വരുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിലാണ് ഇതൊക്കെയാണ് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ പറയാനുള്ള സബ്ജെക്ട്സ് അടുത്തത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗിൽ നിന്നുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ഒരു ദിവസം ഇട്ടതാണ് അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കൂടുതൽ ഐറ്റംസ് ഒന്നും പറയാനില്ല വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണെന്നേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം യു ഹാവ് നത്തിങ് ടു വറി അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു ബേസിക് ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗിൽ
ഇമ്പറട്ടി സെൻസുകളുടെ കേസിൽ പറയാനുള്ളത് ഇമ്പറട്ടി സെൻസിൽ മൂന്ന് ടാഗുകളാണ് വരുന്നത് വിൽ യു വോണ്ട് യു കാണ്ട് യു ഈ മൂന്നെണ്ണമാണ് വരുന്നത് അതിൽ വിൽ യു എന്ന് വരുമ്പോൾ ഒരു നോർമൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇമ്പറട്ടി സെൻസ് ഇപ്പോൾ ക്ലോസ് ദ ബുക്ക് ഷട്ട് ദ ഡോറ് ക്ലോസ് ദ വിൻഡോ ഓപ്പൺ യുവർ ബുക്ക് സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് സിറ്റ് ഡൗൺ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇമ്പറട്ടി സെൻസുകൾക്കൊക്കെ വിൽ യു ആണ് ചേർക്കേണ്ടത് ഇനി ഒരു ഇമ്പറട്ടി സെൻസ് കാണുമ്പോൾ നമുക്കൊരു അനിവാര്യത അതായത് കമ്പൽസറി ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇപ്പം തന്നെ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു അനിവാര്യത തോന്നുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് വോണ്ട് യു ചേർക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ ഫിഫ്റ്റി സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതാണ് റൺ ആസ് ഫാസ്റ്റ് ആസ് യു ക്യാൻ നിനക്ക് എത്രത്തോളം സ്പീഡിൽ പോകാമോ അത്രത്തോളം സ്പീഡിൽ ഓടുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു അനിവാര്യതയാണ് അത് വോണ്ട് യു ആണ് അതുകൊണ്ട് വരുന്നത് ഇനി കാണ്ട് യു വരുന്നത് വെച്ചാൽ ഇപ്പം നോക്ക് ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഷട്ട് അപ്പ് ആൻഡ് ഗെറ്റ് ലോസ്റ്റ് ഷട്ട് അപ്പ് ആൻഡ് ഗെറ്റ് ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിണ്ടാതെ എഴുന്നേറ്റ് പോ എന്ന് പറയുന്നില്ലേ അപ്പോൾ അതൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു അസഹിഷ്ണുതയാണ് നമുക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റാതൊക്കെ ആകുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് കുറച്ച് ദേഷ്യത്തിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളത് വരുമ്പോഴാണ് കാണ്ട് യു വരുന്നത് അപ്പം വിൽ യു പറഞ്ഞു വിൽ യു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇമ്പറട്ടി സെൻസുകൾക്കാണ് വോണ്ട് യു പറഞ്ഞു ഒരു അനിവാര്യത കാണിക്കുന്ന ഇമ്പറട്ടി സെൻസുകൾ പിന്നെ കാണ്ട് യു പറഞ്ഞു അസഹിഷ്ണുത കാണിക്കുന്ന ഇമ്പറട്ടി സെൻസുകൾ വേറെ ഒന്നും ഇമ്പറട്ടി സെൻസിൽ നോ നോക്കാനില്ല ഈ മൂന്ന് ടാഗുകളുള്ളൂ സെൻറ്റൻസ് പോസിറ്റീവ് ആയാലും നെഗറ്റീവ് ആയാലും അതൊന്നും നോക്കണ്ട ഇങ്ങനെയുള്ളൂ പിന്നെ ഈ ഇമ്പറട്ടി സെൻറ്റൻസുകളുടെ എല്ലാം ഹിഡൻ ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റ് യു എന്നുള്ളതായിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷീ ഡെയറിൻ്റെ ആൻസർ മൈ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പം ഡെയറിൻ്റ് നീഡിൻ്റ് ഇത് രണ്ടും ഓക്സിലറി വെർബിലെ നെഗറ്റീവ് ഫോംസ് ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ടാഗ് അതാത് ഓക്സിലറി വെർബ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാൽ മതി ഇപ്പം ഡെയറിൻ്റെ എന്ന് വരികയാണെങ്കിൽ ഡെയർ ഷീ കണ്ടോ അതേപോലെ നീഡിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ നീഡ് ഷി അല്ലെങ്കിൽ നീഡ് ഹി അങ്ങനെ തന്നെ വരും ഇനി ഡെയർ എന്നോ നീഡ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഡെയർസ് എന്നോ നീഡ്സ് എന്നോ അങ്ങനെയൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ വെർബിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പം ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുമ്പം ഹി നീഡ്സ് കൗൺസിലിംഗ് അപ്പോൾ അതിൽ നീഡ്സ് എന്നാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പം ഡെസ് പ്ലസ് നീഡാണ് നീഡ്സ് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഡെസ് എന്നുള്ള ഓക്സിലറി വെർബ് എടുക്കണം ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഡെസ് ഇൻറ്റ് ഹി ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് അത് വരുന്നത് ഇപ്പം ഡെയേഴ്സ് എന്നാണെങ്കിൽ പോലും ഡെയർ ഡെസിൻ്റെ ഷീ എന്ന് തന്നെ വരുന്നത് ഡെയേഴ്സ് ആണെങ്കിലും ഇനി സെൻറ്റൻസിൽ ഡെയറിൻ്റെ എന്നോ നീഡിൻ്റെ എന്നോ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ടാഗിൽ അതേ വേർഡ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ലെറ്റ് മീ ഗോ ടു ദ ഫംഗ്ഷൻ അപ്പം ലെറ്റസ് നമ്മൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് ലെറ്റസ് ഗോ ഫോർ എ വാക്ക് പറയുമ്പോൾ ഷാൾ വി ആണ് അതേപോലെ ലെറ്റ് മീ ലെറ്റ് മീ വരുവാണെങ്കിൽ വിൽ യു ആണ് അതായത് വിൽ യു അലോ ലെറ്റ് മീ ഗോ ടു ഫംഗ്ഷൻ നീ എന്നെ അനുവദിക്കുമോ ഞാൻ ആ ഫംഗ്ഷന് പൊക്കോട്ടെ എന്നുള്ള രീതിയിലാണത് അപ്പം ലെറ്റ് മീ വരുമ്പം വിൽ യു ആണ് ഇനി അടുത്തത് ദെയർ ഈസ് ലിറ്റിൽ മിൽക്ക് ലെഫ്റ്റ് ഇൻ ദ ഗ്ലാസ് അപ്പം ഇതിൽ ലിറ്റിൽ എന്നൊരു വേർഡുണ്ട് ലിറ്റിൽ എന്ന വേർഡ് ഒരു നെഗറ്റീവ് വേർഡാണ് അപ്പം ഈ സെൻറ്റൻസ് ഒരു നെഗറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആണ് ഇനി പോസിറ്റീവ് ടാഗ് വേണം ഉപയോഗിക്കാൻ അപ്പം ഇതിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഓക്സിലറി വേർബ് ഈസ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈസ് യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ ലിറ്റിൽ മിൽക്ക് അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ ലിറ്റിൽ വരുന്നതൊക്കെ ഇറ്റാണ് ടാഗിൽ സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് വരേണ്ടത് അപ്പം ആൻസർ ഈസ് ഇറ്റ് എന്ന് വരും ഓക്കെ ഇനി ദയർ ദിസ് അങ്ങനെയൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സെൻറ്റൻസുകൾക്കൊക്കെ ഇറ്റാണ് ഇതുപോലെ സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ഫ്യൂ ബോയ്സ് ഹാവ് സബ്മിറ്റഡ് അസൈൻമെൻറ്റ് നമ്മൾ ലിറ്റിൽ നെഗറ്റീവ് വേർഡ് പറഞ്ഞ പോലെ ഫ്യൂ എന്ന് വന്നാലും നെഗറ്റീവ് വേർഡാണ് നെഗറ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ ആ സെൻറ്റൻസുകളുടെ ടാഗ് പോസിറ്റീവ് ആവണം പക്ഷേ എ ലിറ്റിൽ നിന്നോ എ ഫ്യൂ എന്നൊക്കെയാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അത് പോസിറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് തന്നെയാണ് എ ഫ്യൂ എ ലിറ്റിൽ അല്ലെ ദ ഫ്യൂ ദ ലിറ്റിൽ എന്നൊക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ അത് പോസിറ്റീവ് സെൻറ്റൻസുകൾ തന്നെയാണ് അപ്പം ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ഫ്യൂ ബോയ്സ് ഹാവ് സബ്മിറ്റഡ് ദ അസൈൻമെൻറ്റ് അപ്പോൾ അതിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഓക്സിലറി വെർബ് ഉണ്ട് ഹാവ് ഓക്കെ ഹാവ് അപ്പോൾ ഹാ
അപ്പം ഭഗവത് പ്ലസ് ഗീത അത് ചേർത്ത് ഒറ്റ വേടാകുമ്പം ഭഗവത് ഗീത എന്നാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതുമ്പോഴാണ് താ വരുന്നത് ചേർത്ത് എഴുതുമ്പം ദായാണ് വരുന്നത് ഭഗവത് ഗീത അടുത്തത് പാതിവൃത്യം പാതിവൃത്യം എന്ന് എഴുതുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് പതിവ്രത എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഏതാ നൗൺ ഫോം ആക്കുന്നതാണ് പാതിവൃത്യം ഓക്കെ ഇനി സാഷ്ടാംഗം സാഷ്ടാംഗം നമിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പം സാഷ്ടാംഗത്തിൽ ഇതാ ഈ എസ് ഡായാണ് അടിയിൽ വരുന്നത് അതൊക്കെ ഓർക്കണം എസ് ഡായാണ് അപ്പോൾ സാഷ്ടാംഗം ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത് ഇനി ഭ്രഷ്ട് കൽപ്പിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയത്തില്ല വിലക്ക് കൽപ്പിക്കുന്നതിനാണ് ഭ്രഷ്ട് കൽപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലും ഈ എസ് ഡായാണ് വരുന്നത് അത് ഓർക്കുക ഭ്രഷ്ട് ഭ്രഷ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ചിട്ട് കനമുള്ള വേടാണെന്ന് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പൂജ്യം ടായൊക്കെ ഇടാൻ നോക്കും പക്ഷെ ഭ്രഷ്ട് എന്നുള്ളതിന് എസ് ഡായാണ് ഓക്കെ പിന്നുള്ളത് കല്യാണം ഇത് നമ്മൾ എപ്പോഴും തെറ്റിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കല്യാണത്തിനടിയിൽ ഇതാ ഈ സാധനം ഇടും ഇങ്ങനെയുള്ളത് അപ്പോൾ അതില്ല അത് തെറ്റാണ് കല്യാണം എന്നുള്ളതിന് ലായിൽ അടിയിൽ അത് ആ ചിഹ്നം ഇല്ല കല്യാണം ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത് ഇനി ഫലഭൂ ഇഷ്ടം അപ്പം ഫലഭൂഷ്ടമായ ഫലഭൂഷ്ടമായ മണ്ണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നില്ലേ അതിൽ ഫലഭൂഷ്ടം എന്നേ നമ്മൾ പറയാറുള്ളൂ പക്ഷെ എഴുതേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ ഫലഭൂ ഇഷ്ടം എന്നാണ് എഴുതുന്നുണ്ട് ഫലഭൂ ഇഷ്ടം അടുത്തത് ജീവച്ചവം അത് ജീവത്ത് അധികം ശവം എന്ന് എഴുതുന്നതാണ് നമ്മൾ സന്ധി പഠിച്ചപ്പം പറഞ്ഞതാണ് സംസ്കൃത സന്ധികളിൽ വരുന്നതാണത് ജീവത്ത് തായിട്ട് ചന്ദ്രക്കലത്ത് പ്ലസ് ശവം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ തായും ഷായും പ്ലസിന് അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തോട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ താ ചായാവും രണ്ടാമത്തെ ഷാ എന്നുള്ളത് ചായാവും അങ്ങനെ ജീവച്ചവം എന്ന് ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടത് ഇത് അച്ഛൻ എന്നുള്ളതിൻ്റെ ആണ് എഴുതേണ്ടത് അച്ഛൻ എന്നുള്ളതിൻ്റെ ചായാണ് എഴുതേണ്ടത് അടുത്തത് പാണിഗ്രഹണം നമ്മൾ പാണിഗ്രഹണം എന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നത് പക്ഷെ പാണിഗ്രഹണം എന്നേ ഉള്ളൂ അതേപോലെ സത്യാഗ്രഹം എന്നാണ് പറയുന്നതെങ്കിലും സത്യഗ്രഹം എന്നേ ശരിക്കുള്ള മലയാളത്തിൽ അർത്ഥം അതിൻ്റെ ശരിയായ പദം സത്യഗ്രഹം എന്നാണ് പക്ഷേ നോർ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും സത്യാഗ്രഹം എന്നൊക്കെയാണ് എഴുതുന്നത് എന്നാലും എന്തെങ്കിലും ശരിയായ പദം എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് ശരിയായുള്ള പദം സത്യഗ്രഹം എന്ന് തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ശരിയായ പദത്തിലോ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള തോന്നിയ കുറച്ച് വേർഡുകൾ ഇട്ടത് അടുത്തത് സൈബർ ക്രൈംസിനെ കുറിച്ചാണ് എല്ലാ ഒരുവിധം എല്ലാ സൈബർ ക്രൈംസും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം അൺഓതറൈസ്ഡ് ആക്സസ് ടു എ പേഴ്സൺസ് ഡേറ്റ ഒരു പേഴ്സൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പനിയുടെയോ ഡേറ്റയിലേക്ക് അൺഓതറൈസ്ഡ് ആയിട്ട് ആക്സസ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് സ്നൂപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡേ സ്നൂപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സെൻഡിങ് ഫേക്ക് ഇമെയിൽസ് ടു ഒബ്ടെയിൻ സെൻസിറ്റീവ് ഇൻഫർമേഷൻസ് ലൈക്ക് പാസ്വേഡ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഡീറ്റെയിൽസ് എറ്റ്സെട്രാ അപ്പം ക്രെഡിറ്റ് പാസ്വേഡ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഡീറ്റെയിൽസ് അതൊക്കെ മോഷ്ടിക്കുന്നതെന്ന് കണ്ട ഉടനെ ഫിഷിങ് എഴുതിക്കോണം ഓക്കെ ഫിഷിങ് ഇനി അതിൽ തന്നെ സ്മിഷിങ് ഉണ്ട് വിഷിങ് ഒക്കെ ഉണ്ട് സ്മിഷിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എസ് എം എസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിപ്പോൾ മെയിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഫിഷിങ് എന്നുള്ളത് എസ് എം എസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ സ്മിഷിങ് എന്ന് പറയും അതിൽ വോയിസ് ആയിട്ടാണെങ്കിൽ വിഷിങ് എന്നും പറയും ഓക്കെ അടുത്തത് സൈബർ അറ്റാക്ക് ഫോർ ഫിനാൻഷ്യൽ ക്രൈംസ് ഇൻ ബാങ്ക് ബാങ്കുകളിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ക്രൈംസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു സൈബർ അറ്റാക്കാണ് സലാമി അറ്റാക്ക് അതുപോലെ പിങ്ക് സ്ക്രീൻ അറ്റാക്ക് എന്ന് വിളിക്കുന്നതും സലാമി അറ്റാക്കിനെയാണ് അത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ സ്ക്രീനെല്ലാം ഇങ്ങനെ പിങ്ക് കളറായിട്ട് മാറും അതുകൊണ്ടാണ് സലാമി അറ്റാക്കിനെ പിങ്ക് സ്ക്രീൻ അറ്റാക്ക് എന്നും കൂടെ വിളിക്കുന്നത് ഇനി റിപ്പീറ്റഡ്ലി സെൻഡിങ് സെയിം ഇമെയിൽ ടു എ പേഴ്സൺ അതാണ് ഇമെയിൽ ബോംബിങ് ഒരേ ആൾക്ക് ഒരേ മെയിൽ പിന്നെയും പിന്നെ അയക്കുന്നത് അപ്പം ചില ഇപ്പം എന്താ റേറ്റിംഗ് ഒക്കെ കൂടാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട് സെയിം ആയി ഒരേ ആൾക്കാർക്ക് തന്നെ ഒരേ മെയിൽ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടൊക്കെ അയക്കും അപ്പോൾ ആൾക്കാരത് എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ റേറ്റിംഗ് ഒക്കെ കൂടുന്ന അങ്ങനെയുള്ള കേസിനൊക്കെയാണ് ഇമെയിൽ ബോംബിങ് എന്നുള്ള ക്രൈം വരുന്നത് ഇനി ക്രിയേറ്റിംഗ് ഇമെയിൽ മെസ്സേജസ് വിത്ത് ഫേക്ക് സെൻറ്റർ അഡ്രസ്സ് ഫേക്ക് നമ്മളൊരു ശരിക്കുള്ള ഒരു അഡ്രസ്സ് ഇപ്പോൾ കേരള പി എസ് സിയുടെ ഒരു സൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ കേരള പി എസ് സി ഡോട്ട് ജിയോ വി ഡോട്ട് ഇൻ എന്നാണ് സൈറ്റിന് പേര് ഇനി അതേ അതിൻ്റെ ഏകദേശം ചെറിയ അക്ഷരത്തിലോ അങ്ങനെ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ട് അതേപോലൊരു അഡ്രസ്സ് ഉള്ള ഒരു സൈറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകും
അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതാണ് സോ സോഫ്റ്റ്വെയർ ക്രാക്ക് അപ്പോൾ ക്രാക്കിങ് വഴി അതിൽ ചില ഫീച്ചേഴ്സൊക്കെ നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ചിലപ്പം ഒരു ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ഇത്രയും ഭാഗം വേണ്ട അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയാനൊക്കെ പറ്റും അതൊക്കെ ക്രാക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് ക്രാക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ആവശ്യമുള്ള കുറച്ച് പോർഷൻ മാത്രം ക്രാക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സൈബർ ക്രൈം ആണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ക്രാക്കിങ് ഇനിയുള്ളതാണ് ഡേറ്റ ഡിഡിലിങ് ഡേറ്റ ഡിഡിലിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു ഡേറ്റ പ്രോസസ്സിങ് ചെയ്യുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ അത് ആ ഡേറ്റ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്തോ അതിന് തൊട്ട് മുന്നോ അതിൽ അൺഓത്തറൈസ്ഡ് ആയിട്ട് ചേഞ്ച് വരുത്തുന്നതിനെയാണ് ഡേറ്റ ഡിഡിലിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് ഡിനേൽ ഓഫ് സർവീസ് അറ്റാക്ക് എന്നൊരു അറ്റാക്ക് ഉണ്ട് അതായത് ഒരു ഒരു സർവീസ് അതിൻ്റെ ഇൻറ്റൻഡ് യൂസറിന് ഡിനൈ ചെയ്യുന്നു അത് യഥാർത്ഥമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആൾക്ക് അത് ഡിനൈ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഡിനേൽ ഓഫ് സർവീസ് അറ്റാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഡി ഒ എസ് അറ്റാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അത് തന്നെ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ബ്രേക്ക് ഇൻ ടു കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്തോട്ട് ബ്രേക്ക് ഇൻ ടു ചെയ്തിട്ട് ഇൻ്റർനെറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ആ കമ്പ്യൂട്ടറിലോട്ട് ബ്രേക്ക് ഇൻ ടു ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മറ്റൊരു നെറ്റ്വർക്കിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതൊരു തരത്തിൽ ഡിനേൽ ഓഫ് സർവീസ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സൈബർ ക്രൈം ആണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ ഡിനേൽ ഓഫ് സർവീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് യൂസിങ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ടു ബ്രേക്ക് ഇൻ ടു എ കമ്പ്യൂട്ടർ ആൻഡ് യൂസിങ് ഇറ്റ് ടു അറ്റാക്ക് എ നെറ്റ്വർക്ക് അതാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ഡിനേൽ ഓഫ് സർവീസ് അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയാണ് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സൈബർ ക്രൈംസ് അടുത്തത് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചസിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് അത് പറയാൻ ലാസ്റ്റ് ഐ പി എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ലാർജസ്റ്റ് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ഇൻ ദ വേൾഡ് ന്യൂയോർക്ക് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ആണ് അതുപോലെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ഇൻ ദ വേൾഡ് ബെൽജിയത്തിൻ്റെ ആൻഡ്വേർപ്പ് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ആണ് ആൻഡ്വേർപ്പ് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ഇനി ഇന്ത്യയിലെ നോക്കാം ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് വന്നതാണ് ബോംബെ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് അത് എയ്റ്റീൻ സെവൻറ്റി ഫൈവിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് മുംബൈയിലെ ദലാൽ സ്ട്രീറ്റിലാണ് ഇനി ബോംബെ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ ഉള്ള ഇൻഡെക്സ് ആണ് സെൻസെക്സ് എന്നുള്ളത് സെൻസസിൽ എന്നിട്ട് ഇതിലാദ്യമായിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കമ്പനിയാണ് ഡി എസ് പ്രഭുദാസ് ആൻഡ് കമ്പനി ഇനി മറ്റൊരെണ്ണമാണ് നാഷണൽ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് നാഷണൽ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ഇങ്ങനെ നാഷണൽ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് എന്നുള്ള സാധനം റെക്കമെൻഡ് ചെയ്ത കമ്മിറ്റിയാണ് ഫെയർ വാണി കമ്മിറ്റി ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ടുവിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് മുംബൈയിലാണ് ഇനി കുറച്ച് വേൾഡിലെ ഓരോ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ഇൻഡെക്സുകളുണ്ട് അതിൽ ഒരെണ്ണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബോവെസ്പ എന്നുള്ളത് ബ്രസീലിലെ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിലെ ഇൻഡെക്സ് ആണ് ബ്രസീൽ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിലെ ഇൻഡെക്സ് ആണ് ബോവെസ്പ ഇനി ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ആണ് ഇന്ത്യ ഇൻ്റർനാഷണൽ എക്സ്ചേഞ്ച് എന്നുള്ള ഇന്ത്യ ഐ എൻ എക്സ് അത് ഗുജറാത്തിലെ ഗാന്ധിനഗറിലാണ് അപ്പം ഇത്രയൊക്കെയാണ് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അപ്പം ഈ വീഡിയോയുടെ തൊണ്ണൂറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സിലബസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് അടുത്ത ദിവസത്തേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സിലബസ് കെമിസ്ട്രിയിൽ നിന്ന് കെമിക്കൽ നെയിംസ് ആണ് പഠിക്കേണ്ടത് ഇനി മിലിറ്ററി കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൽ മിലിറ്ററി എക്സർസൈസ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സ് ആണ് നോക്കേണ്ടത് അതുപോലെ നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റ്സിൽ നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ സ്റ്റേറ്റ്സിലെ മാത്രം നോർത്ത് സ്റ്റേറ്റും ന്യൂ ഇൻഫോയും പഠിച്ചു ഇനി ഉള്ളത് ബാക്കി ഇനി ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസമേ ഉള്ളൂ പരീക്ഷയ്ക്ക് അതിന് മുന്നേ ബാക്കി സ്റ്റേറ്റുകളൊക്കെ നോർത്ത് സ്റ്റേറ്റ് എന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂ ഇൻഫോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊന്നും പഠിച്ചിരിക്കണം ബാക്കിയൊക്കെ പോട്ടെ നോക്കാം ഈ നോർത്ത് സ്റ്റേറ്റ് ന്യൂ ഇൻഫോയാണ് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റിൽ നമുക്ക് സൗത്ത് നിന്ന് തുടങ്ങാം തമിഴ്നാടാണ് ആദ്യമായിട്ട് പഠിക്കുന്നത് നമ്മൾ നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ സ്റ്റേറ്റ് പറഞ്ഞിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റിൽ തമിഴ്നാട് പഠിക്കണം അതുപോലെ കേരള ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ കോട്ടയം പഠിക്കണം ഇനി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് സബ്ജക്റ്റിൻ കൺകറൻറ്റ് ലിസ്റ്റാണ് അടുത്തത് ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്ന് ആഡ് വേർബ്സ് ആൻഡ് അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് ആണ് അ